হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অপটিমিজম লাইভ ক্লাসরুম আমি আজকে এসে গেছি নতুন একটা ক্লাসের ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমরা যে টপিকের উপর আজকে আমরা ক্লাস করব এই টপিকটা বেসিক্যালি অটোমেটিক স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য এই টপিকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো এটা অকিউলার অ্যানাটমি পার্টের একটা চ্যাপ্টার তো সেটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। তার আগে যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তাদেরকে বলে রাখি যে আমার এই চ্যানেলে তোমরা বিভিন্ন অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স এবং অপটোমেটিক সায়েন্সের বিভিন্ন সাবজেক্টের ওপর তোমরা ক্লাসের ভিডিও তোমরা পাবে তো চটপট আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং বেল আইকন প্রেস করে দাও যাতে করে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব সেই নোটিফিকেশন গুলো তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে পারো তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক তো আজকে আমরা যে টপিকটার উপর ক্লাস করব সেটা হচ্ছে কঞ্জাম টাইবা কঞ্জাম টাইবা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আমাদের আইবলের সাথে অ্যাটাচ হয়ে থাকে এবং বেসিক্যালি কঞ্জাম টাইবা আইবল এবং আমাদের যে আহ আইলিড ঠিক আছে আইলিডস এবং আইবল এই দুটোর মধ্যে কানেকশন তৈরি করে তো সেই জন্য নাম হয়েছে কঞ্জাম টাইবা ঠিক আছে অর্থাৎ কনজাংশন করে বিটুইন আইবল অ্যান্ড দ্য আইলিডস তো সেটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস আলোচনা করবো আমাদের পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমরা পড়বো ফার্স্ট যেটা আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে পার্টস অফ কঞ্জাম টাইবা দেন আমাদের পড়তে হবে যে ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ কঞ্জাম টাইবা মানে হিস্টোলজি এবং ফাইনালি যেগুলো আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড অফ কঞ্জাম টাইবা অ্যান্ড কিছু কঞ্জাম টাইবার সাথে কিছু ছোট ছোট দুটো পার্টস আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা পড়বো আর তারপরে হচ্ছে ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম এবং ফাইনালি নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ নার্ভ সাপ্লাই টু কঞ্জাম টাইবার তাহলে চলো শুরু করা যাক কঞ্জাম টাইবা কঞ্জাম টাইবা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ট্রান্সলুসেন্ট মিউকাস মেমরে गबलेट सेल्स पर गबलेट सेल थे मिउसिन सिक्रेशन मिउसिन अर्थात मिउकस ठीक है अर्थात पिछिल अर्थात आर्द्र था भिजे थके सब समय कंजन टाइप চোখ সবসময় ভিজে থাকে কেন দিস ইজ দা রিজন যে এর মধ্যে কাঞ্জাম টাইবার মধ্যে গবলেট সেলস থাকে এবং সেখান থেকে মিউসিন সিক্রেট করে এবং মিউসিন আমাদের অকিউলার সারফেস কে পুরো আদ্র বা ভিজে রাখে তো কঞ্জাম টাইবার যে নামটা হয়েছে কঞ্জাম টাইবার বেসিক্যালি কি করে ইট জয়েন্টস বিটুইন আইবল शुरू है क्या शेष है तो फार्ष्ट शुरू हम लीड मार्जिन आईलिड मार्जिन से ইনফিরিয়ার সারফেস বা পোস্টেরিয়ার সারফেস বলতে পারি পোস্টেরিয়ার সারফেস অফ আইলিড সেখান তারপরে এটা পুরো ফোল্ড হচ্ছে ঠিক আছে পুরো ফোল্ড হয় ফোল্ড হওয়ার পরে সেটা এই যে ফোল্ডিংটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভেরি লুজ হয় লুজ ফোল্ড যেটাকে আমরা বলি ফর্নিক্স फोल्ड है The 
লেখো লাইনস এটা এখানেও লাইনস করে দাও লাইনস লাইনস মানে হচ্ছে কভার করা ঠিক আছে ওর উপর দিয়ে রয়েছে আর কি লাইনস পোস্টিয়ার সারফেস অফ আই লিড দেন লুজলি ফোল্ড ফন্ডিংস দেন লাইনস অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ অ্যান্টেরিয়ার পার্ট না করে এটা সারফেস করে দেয় অ্যান্টেরিয়ার সারফেস অ্যান্টেরিয়ার সারফেস অফ স্লেরা দেন এন্ডস অ্যাট লিম্বাস লিম্বাসে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা যদি একটু স্ট্রাকচারটা দেখি তো আমাদের এটা হচ্ছে হাপার আইলিড আপার আইলিড আর এটা লোয়ার আইলিড কিন্তু লোয়ার আইলিডটাকে আমি একটু আঙুল দিয়ে নিচের দিকে টেনেছি সেই জন্য বড় হয়েছে ঠিক আছে এবারে এখানে ফার্স্টে লিড মার্জিন থেকে স্টার্ট হচ্ছে পোস্টেরিয়ার সারফেস অফ দ্য আইলিড দেন এই যে ভাঁজটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফর্নিক্স কনজেন্টাইবল ঠিক আছে এটা হচ্ছে কর্নিয়া কর্নিয়া হারিফনিক্স এর মাঝখানে আমাদের যে পোর্শনটা অর্থাৎ যেটা আমরা সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছি এর পিছনে তো স্কলেরা রয়েছে কর্নিয়া যেটা কর্নিয়ার পাশে আমাদের স্কলেরা রয়েছে স্কলেরার আগে কনজেন্টাইভা রয়েছে এটা হচ্ছে কনজেন্টাইভা এবং আলটিমেটলি কি হচ্ছে আমাদের এই লিম্বাসে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যে আমি একটা কথা বললাম না যে লাইনস দ্য অ্যান্টিগার সারফেস অফ স্কলেরা এই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কনজাংটাইবা পুরোপুরি স্কলেরার ওপরে থাকে না এই স্কলেরার ওপরে দুটো স্ট্রাকচার আছে একটা হচ্ছে এপি স্কলেরাল টিস্যু তার উপরে আছে টেনস ক্যাপসুল এবং তার উপরে আছে কনজাংটাইবা ঠিক আছে তো এবার আমরা যেটা দেখে নেব সেটা হচ্ছে পার্টস অফ কনজাংটাইবা পার্টস অফ কি কি পার্টস আছে তিনটে পার্টস বেসিক্যালি দেখতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র আইলিড এর সারফেস রয়েছে মানে পোস্টেরিয়ার সারফেস অফ আইলিড যেগুলো আপার আইলিড এবং লোয়ার আইলিড দুটোতেই সেটা হচ্ছে প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা সেকেন্ড যেটা হচ্ছে বালবার কনজাংটাইভা যেটা ইন ফ্রন্ট অফ স্কলেরা আছে স্কলেরার সামনে বালবার কনজাংটাইভা অ্যান্ড এদের দুজনের মাঝখানে যে জাংশন বা যে ভাঁজটা যে ফোল্ডটা যে জায়গাটা মাত্র প্যালপেব্রা আর বালবারের যে কানেক্টার সেটা হচ্ছে কনজাংটাইভাল ফন্ডিংস ঠিক আছে কনজাংটাইভাল তো ফার্স্টে আমরা শুরু করি প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা তো প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভার মধ্যে আবার তিনটে ভাগ আছে কি কি এক নম্বর হচ্ছে মার্জিনাল কনজাংটাইভা আর একটা হচ্ছে টার্সাল কনজাংটাইভা আর একটা হচ্ছে অরবাইটাল কনজাংটাইভা
ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আচ্ছা আমি তোমাদের একটা ছবি শেয়ার করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের একটুখানি দেখতে সুবিধা হবে এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বালবার কনজেন্টাইভ এইখানটা হচ্ছে আমাদের মার্জিনাল দেন হচ্ছে টার্সাল কনজেন্টাইভা দেন হচ্ছে আমাদের এই পোর্শনটা অরবাইটাল কনজেন্টাইভা অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে এই যে কান জয়েন্ট যেখানটা একদম লাস্ট আইলিডটা যেখানে শেষ হচ্ছে এইখানে ভাঁজটা যেখানে পড়ছে একদম সব থেকে বড় যে ভাঁজটা সেটা হচ্ছে কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স আছে এর ওপরে অ্যান্ড এইটা হচ্ছে পুরো বালবার কনজেন্টাইভা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পার্টস মার্জিনাল কনজেন্টাইভা মার্জিনাল কনজেন্টাইভা হচ্ছে আইলিড মার্জিন সেখান থেকে টু মিলিমিটার চওড়া এই এরিয়াটা হচ্ছে মার্জিনাল কনজেন্টাইভা ঠিক আছে এবং সেটা কতটা অবধি থাকছে না আইলিড মার্জিন থেকে এখানে একটা সালকাস দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এখানে একটা ছোট্ট মতন একটা আহ ভাঁজ মতন দেখতে পাওয়া যায় ভীষণই ছোট তো সেটাকে বলা হয় একটা একটা গ্রুপ আর কি হালকা গ্রুপ দেখতে পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় সালকা সাব টার্সালিস ঠিক আছে তাহলে আইলিড আইলিড মার্জিন সেখান থেকে টু মিলিমিটার উইথ অর্থাৎ চড়া এরিয়া কতটা অব্দি সালকাস সাবটারসালিস ঠিক আছে সালকা সাবটারসালিস হচ্ছে কমন লজমেন্ট বা কমন সাইট কমন সাইট ফর লজমেন্ট অফ ফরেন বডি কমনলি এখানে ফরেন বডি দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই যে মার্জিনাল কনজেন্টাইভা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্কিন আর কনজেন্টাইভা জাংশন ঠিক আছে এবং এই মানে বিভিন্ন যে ক্যান্সার বা স্কিন ক্যান্সার বা টিউমার কিন্তু এইখানে গ্রো করার সম্ভাবনাটা বেশি ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা চলে আসি টার্সাল কনজেন্টাইভা দু নম্বর লেখো টার্সাল কনজেন্টাইভা টার্সাল কনজেন্টাইভা হচ্ছে জাস্ট টার্সাল প্লেট আছে সেই টার্সাল প্লেটের উপরে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে অ্যাটাচ অন টার্সাল প্লেট বাট এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে আপার আইলিডের ক্ষেত্রে আপার আইলিডের ক্ষেত্রে ফুল টার্সাল প্লেট ইজ কভার্ড কিন্তু লোয়ার আইলিডের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হাফ মানে ফুল টার্সাল প্লেট কভার করলে যতটা এরিয়া নিচ্ছে তার হাফ এরিয়া হচ্ছে লোয়ার আইলিডে সরি লোয়ার হ্যাঁ লোয়ার আইলিডে ততটা পাওয়া যায় টার্সাল কনজেন্টাইভ অর্থাৎ টার্সাল কনজেন্টাইভ আর যে লেন্থটা আপার আইলিডে আছে তার হাফ লেন্থ হচ্ছে মানে চওড়ার দিক থেকে হাফ হচ্ছে আমার লোয়ার আইলিডে আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আপার আইলিডে আমার ফুল টার্সাল প্লেটটা কভার হচ্ছে কিন্তু লোয়ার আইলিডের ক্ষেত্রে আপার আইলিডের যে লেন্থ বা চওড়া তা তার হাফ সেটা কভার আপ হচ্ছে লোয়ার আইলিডে কারণ আর লোয়ার আইলিডের মানে এক্সটেনশনটা তো কম সেই জন্য নেক্সট হচ্ছে আমাদের ফাইনালি তিন নাম্বার অরবাইটাল কনজেন্টাইভা অরবাইটাল কনজেন্টাইভা কিছুই না সেটা হচ্ছে লুজলি অ্যাটাচ থাকে লুজ থাকে কোনো কিছু এগুলো নিচে কোনো কিছুর সাথে কানেকশন নেই অরবাইটাল কনজেন্টাইভা লুজলি অ্যাটাচ বা লুজলি লাই বিটুইন 
কাল কাদের মধ্যে থাকছে না এদিকে হচ্ছে একদিকে টার্সাল কনজেন্টাইভা আর অন্যদিকে হচ্ছে যেটা এর পরে পড়বো আমরা কনজেন্টাইভাল হর্নিক্স ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা হচ্ছে আমার অরবাইটাল কনজেন্টাইভ ঠিক আছে আর এই সেকেন্ডটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে টার্সাল প্লেট এটা হচ্ছে টার্সাল প্লেট এই টার্সাল প্লেটের উপর হচ্ছে টার্সাল কনজেন্টাইভ ঠিক আছে তাহলে এবার পুরো আমাদের আইলিট কমপ্লিট হয়ে গেল আইলিট কভার হয়ে গেল এরপরে আমাদের ইন ফ্রন্ট অফ স্কিলেরা ইন ফ্রন্ট অফ স্কিলেরা কোনটা সেটা হচ্ছে বালবার কনজেন্টাইভ এবার আমরা বালবার কনজেন্টাইভ বা পড়বো বালবার কনজেন্টাইভা আমরা জানি কি বালবার কনজেন্টাইভা কভার কিন্তু ঠিক স্কিলার উপরেই কনজেন্টাইভা নেই স্কিলার উপরে কি আছে এপিস্লিয়ার টিস্যু আছে অর্থাৎ আমরা যদি উপর থেকে অ্যান্টেরিয়ার টু পোস্টেরিয়ার যদি দেখি তাহলে ফার্স্টে আছে আমাদের কনজেন্টাইভা তার নিচে আছে টিনস ক্যাপসুল তার নিচে আছে এপিস্লেরা তার নিচে হচ্ছে স্লেরা ঠিক আছে অর্থাৎ স্লেরার উপরেই আছে কনজেন্টাইভা অর্থাৎ এই পোর্শনে কিন্তু মাঝখানে আরো দুটো লেয়ার আছে একটা টিনস ক্যাপসুল একটা হচ্ছে এপিস্লেরা ঠিক আছে আচ্ছা এবারে এই তিনটে আলাদা আলাদা থাকে কেউ কারোর মধ্যে মিশে যায় না ঠিক আছে ব্লেন্ডিং হয়ে যায় না ব্লেন্ড হয়ে যায় না কেউ কারোর সাথে কিন্তু যত এটা লিম্বাসের কাছে যেতে থাকে তত কিন্তু আস্তে আস্তে ব্লেন্ড হতে থাকে এবং একটা সময় দিয়ে দেখা গেছে যে থ্রি মিলিমিটার এরিয়া অর্থাৎ এখান থেকে আমি যদি লিম্বাসের চারপাশটায় দেখি লিম্বাসের চারপাশে তিন মিলিমিটার এরিয়া তিন মিলিমিটার চওড়া এরিয়া জুড়ে ঠিক আছে সেইখানে দেখা গেছে এইগুলো কিন্তু কি হয়ে গেছে ফিউজ হয়ে গেছে এই চারটে কিন্তু ফিউজ হয়ে গেছে কনজাইভার টেনস ক্যাপসুল এপিস্লেরা এবং স্লেরা এই চারটে কিন্তু একজন আরজনের সাথে ব্লেন্ড হয়ে গেছে মিশে গেছে ফিউজ হয়ে গেছে এবং সেইটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে তিন মিলিমিটার তিন মিলিমিটার সারকাম পারেন্সিয়াল এরিয়া অ্যারাউন্ড দা কর্নিয়া is called 3 3 mm circumferential area around the cornea uh, is called limbal conjunctiva limbal conjunctiva ঠিক আছে clear clear বুঝতে পেরেছো সবাই ঠিক আছে ছোট 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 রিজ থাকে একটু মানে মানে একটু আপ আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে ছোট ছোট রিজ বলা হয় সেগুলো তো সেগুলো হচ্ছে রেডিয়ালে অর্থাৎ এরকম লম্বা 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 দেখতে পাচ্ছি সেগুলো খুব মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঠিক আছে তো এগুলোকে বলা হচ্ছে প্যালিসেটস অফ বট কি বলা হয় প্যালিসেটস অফ বট ভিও জিটি 
ঠিক আছে এটা একটা নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই প্যালিসাইড অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে কি থাকে অনেক স্টেম সেলস থাকে যেটাকে বলে লিম্বাল স্টেম সেলস কি থাকে লিম্বাল স্টেম সেলস দেয়ার আর সো মেনি লিম্বাল স্টেম সেলস আর প্রেজেন্ট ইন রেডিয়ালি ওরিয়েন্টেড রিজেস অফ লিম্বাল কনজাংটাইভা দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্যালিসাইড অফ ওয়ার্ড ঠিক আছে এবার এই লিম্বাল যে স্টেম সেলস গুলো আছে এগুলো কি করে এগুলো যখন আমাদের কর্নিয়ার এপিথেলিয়াম যেহেতু যখন অ্যাপ্রেশন হয় বা নষ্ট হয় তখন লিম্বাল স্টেম সেলস কি করছে এপিথেলিয়াম তৈরি করছে নতুন সেল তৈরি করতে হেল্প করছে অর্থাৎ এই লিম্বাল স্টেম সেলস স্টেম সেলস এমন একটা সেল যেটা এরকম নয় যে কোনো পার্টিকুলার সেলই তৈরি হয় সেখান থেকে অন্য যে কোনো ধরনের সেল কিন্তু একটা তৈরি হতে পারে ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েট হয়ে সেই সেল নতুন কোনো একটা অন্য ধরনের সেল তৈরি করতে পারে তো এখানে লিম্বাল স্টেম সেল এর মধ্যে দেখা গেছে যে সে শুধু কনজাংটাইবার অ্যাপ্রেশন মানে কনজাংটাইবার এপিথেলিয়াম এর কোনো ক্ষয় হয়েছে কর্নিয়ার কোনো ক্ষয় হয়েছে সেলে তো সেই সেলগুলো যেগুলো ক্ষয় হয়েছে সেই জায়গাটাকে পূরণ করার জন্য নতুন যে সেল তৈরি করতে হেল্প করছে এই লিম্বাল স্টেম সেলগুলো এগুলো এগুলো চট করে ডিভাইড হয় না যখন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয় যখন সেল ডিভিশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন এরা কিন্তু নতুন সেল প্রডিউস করে ঠিক আছে ক্লিয়ার হলো তাহলে হয়ে গেল আমাদের বালবার কনজেন্টাইবা लुजलि thin loosely attached and uh, connect between palpebral and key bulbar bulbar conjunctiva acha ekta kotha tomader bola hoyni সেটা হচ্ছে যে এই যে টার্সাল কনজাংটাইভা আছে না যেটা প্যালপেব্রাল এর পার্ট হচ্ছে টার্সাল কনজাংটাইভা এটাতে কিন্তু প্রচুর ব্লাড ভেসেলস থাকে ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড ভেসেলস দেখতে পাওয়া যায় টার্সাল কনজাংটাইভার মধ্যে ঠিক আছে এবং ওটা লালচে ধরনে অর্থাৎ এই যে এই পোর্শনটা না বেগ খুব লাল লালচে লালচে দেখা যায় কেন প্রচুর ব্লাড ভেসেলস থাকে দ্যাট ইস দ্যাট ইস প্রেজেন্ট ইন টার্সাল কনজাংটাইভা ঠিক আছে So that's all about the parts of conjunctiva. Ever I'm going to show you layers of conjunctiva. Mm -hmm. okay. uh, microscopic anatomy of conjunctiva. Okay. Now, microscopically, we can see the layers. How many layers are there? Mainly, we can see two layers of conjunctiva. One is the epithelium, one is the substance of propria. So, in this case, we can see the substance of propria. We can see the layers of epithelium, adenoid layer, fibrous layer. प्रत्येक বসানো থাকবে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ করে থাকবে সেই জন্য স্ট্র্যাটিফাইড এবং নন কেরাটিনাইজড হয় নন কেরাটিনাইজড স্কোয়ামাস মাছের আশের মতন দেখতে হয় স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এবং দুই থেকে পাঁচটা লেয়ার দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু পার্টস এর দুটো থাকে যেমন টার্সাল কনজাং টাইপাতে দুটো লেয়ার থাকে আবার মার্জিনাল কনজাং টাইপাতে পাঁচটা লেয়ার থাকে এপিথেলিয়াম তো এরকম ডিপেন্ড করে আর কি কি থাকে এপিথেলিয়ামের মধ্যে থাকে অ্যাক্সেসারি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড যেটা আমরা একটু পরে পড়ব ঠিক আছে যেমন যে গ্ল্যান্ড অফ ক্রাউজ হ্যাঁ এরকম আছে কিছু আমরা একটু পরে পড়বো সেগুলো কনজাংটাইভাল মেলানোসাইডস মেলানোসাইডস হচ্ছে এক ধরনের পিগমেন্টস যেটা আমাদের এই যে স্কিনের আমাদের স্কিনেও থাকে এটা আমাদের বিভিন্ন মানে কালার কালার অফ স্ট্রাকচার কোন স্ট্রাকচারের কালার ডিটারমাইন করে মেলানোসাইডস পিগমেন্টস ঠিক আছে যেমন আমাদের আইরিসের মধ্যে 
পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম অফ আইরিস এগুলো সবথেকে বেশি মেলানোসাইটস আছে তো সেইগুলো তো এই ধরনের কনজাম টাইপের মধ্যে হালকা মেলানোসাইটস দেখতে পাওয়া যায় লিম্ফ্যাটিক্স থাকে অর্থাৎ লসিকা যেটাকে বলা হয় লসিকা লিম্ফ্যাটিক্স লসিকা গ্রন্থি আর কি যা বলো বাংলায় যেটা বলে লিম্ফ্যাটিক্স তো সেটা হচ্ছে আমি এটাই জানি লিম্প মানে হচ্ছে লসিকা ঠিক আছে তো লসিকা তোমরা বুঝতেই পারছ যেটা ব্লাড টিস্যুর মধ্যে আমাদের যে নিউট্রিশনাল কানেকশন এক্সক্রেটারি কানেকশন এগুলো তৈরি করে লিম্ফ্যাটিক্স সেই লিম্ফ্যাটিক্স ড্রেনেজ আমরা পড়বো একটু পরে পড়বো আমাদের কনজেন টাইবার তো সেটা হচ্ছে যে গবলেট সেলস থাকে গবলেট সেল সিঙ্গেল একটা সেল সেল মানে গবলেট সেলস হচ্ছে একটা সিক্রেটারি সেলস মানে একটা ইউনিসেলুলার সিক্রেটার মানে এটা এক ধরনের গ্ল্যান্ডও বলা যায় কিন্তু ইউনিসেলুলার ইউনিসেলুলার গ্ল্যান্ড বলতে পারি গবলেট সেল সে কি কি সিক্রেট করে মিউসিন সিক্রেট করে মিউসিন এটা আমরা পড়বো একটু পরে পড়বো আমরা গ্ল্যান্ড অফ কনজেন টাইবা এবং লিম্ফোসাইটস খুব অল্প পরিমাণে এটা এক ধরনের ডাব্লিউ বিসি সেল যেটা সব থেকে বেশি থাকে অ্যাডিনয়েড লেয়ারে সব থেকে বেশি থাকে যে এবং শুধু লিম্ফোসাইটস না নিউট্রোফিলও কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায় নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইটস এগুলো দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তো আচ্ছা আমি লিম্ফ্যাটিক্স টা একটু এখানে বলে দিচ্ছি লিম্ফ্যাটিক্স এর মধ্যে দু রকমের হবে অর্থাৎ আমাদের যে এটা যদি মনে করি আমার লেফটাই ঠিক আছে কনজেন টাইপের মিডিয়াল মিডিয়াল পোর্শন এর যে আমার লিম্ফ্যাটিক্স গ্রুপ গ্রুপ অফ লিম্ফ্যাটিক্স ফ্রম দা মিডিয়াল কনজেন টাইপা ড্রেন্ড ইনটু আমাদের কোথায় এইখানে অর্থাৎ সাব ম্যান্ডিবুলার সাব ম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড সেইখানে ড্রেন হয় ঠিক আছে আর ল্যাটারাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে কানের এখানে কানের সামনে এখানটাতে আমাদের ড্রেন হয় ঠিক আছে যেটা কাছে যেখানে আমরা জানি যে যেটা সাব অরিকুলার লিম্ফ নোড বলা হয় ঠিক আছে এই পর্যন্তটা যেটাকে আমরা বলবো সাব অরিকুলার লিম্ফ নোড সেখানে আমাদের ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ্যাটিক্স ফ্রম দা কনজাম টাইবাল এপিথেলিয়াম ড্রেন্ড ইন টু সাব অরিকুলার লিম্ফ নোড অ্যান্ড মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ্যাটিক্স ফ্রম মিডিয়াল কনজাম টাইবা ইস ড্রেন্ড ইন টু সাব আর ড্রেন্ড ইন টু সাব ম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড ঠিক আছে এটা আমি এখন বলেই দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা সাবস্টেন্সিয়া প্রক্রিয়া যেটা আর একটা লেয়ার অর্থাৎ এপিথিলিয়ামের নিচে রয়েছে তো সাবস্টেন্সিয়া প্রক্রিয়াকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাডেনয়েড লেয়ার একটা হচ্ছে ফাইবাস লেয়ার অ্যাডেনয়েড লেয়ার হচ্ছে বেসিক্যালি এটা ইমিউনিটি রেসপন্স করে ইমিউন রেসপন্স করে অর্থাৎ আমাদের চোখের মধ্যে যে অলটাইম চোখ তো সবসময় খোলা সবসময় ধুলো বালি ঢুকছে জীবাণু ঢুকছে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো ঢুকছে সেগুলোকে সবসময় তার সাথে ফাইট করছে অ্যাডেনয়েড লেয়ার তো সেইখানে আমাদের যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে লুজ এটা একটা লুজ কানেকটিভ টিস্যু এর মধ্যে ব্লাড ভেসেলস আছে সেই জন্য কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড লুজ কানেকটিভ টিস্যু কেন বলছে কারণ দিস লেয়ার কানেক্ট বিটুইন দা ফাইব্রাস লেয়ার অ্যান্ড এপিথিলিয়াম কে কানেক্ট করছে তাই কানেকটিভ টিস্যু এবং লুজলি থাকে ব্লাড ভেসেলস থাকে এর মধ্যে নিউট্রোফিল লিম্পোসাইট থাকে ডাব্লিউ বিসি সেল মাস্ট সেল থাকে যারা হিস্টামিন সিক্রেট করে অ্যালার্জিক রিয়াকশন যেগুলো দেয় আর কি বিভিন্ন যে অ্যালার্জিক রিয়াকশন তৈরি হয় কোনো ফরেন পার্টিকলস যেগুলো আমাদের সেলের মধ্যে যখন ইনভেট করে তখন যে অ্যালার্জিক রিয়াকশন ক্রিয়েট করে সেই মাস্ট সেল যে মাস্ট সেল থাকে এখানে ইমিউন রেসপন্স করে যেহেতু এখানে মাস্ট সেলস আছে একদিকে তারপরে নিউট্রোফিল লিম্পোসাইট আছে ডাব্লিউ বিসি সেল তো তারা কি করে রোগ জীবাণু হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে প্রোটেক্ট এগেন্স দা ইনফেকশন ঠিক আছে অ্যান্ড ফাইনালি যেটা হচ্ছে ফাইব্রাস লেয়ার ফাইব্রাস লেয়ার এর মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাই নেটওয়ার্ক অফ কোলাজেন অ্যান্ড ইলাস্টিক ফাইবার্স এই যে ইলাস্টিক ফাইবার কোলাজেন ফাইবার্স কোলাজেন এক ধরনের প্রোটিন তো এই কোলাজেন ফাইবার্স ইলাস্টিক ফাইবার সেই ফাইবার্স এর জন্য এটা নাম হয়েছে ফাইব্রাস লেয়ার ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে স্ট্রাকচারাল রিজিডিটি প্রোভাইড করে কনজাম টাইবার অ্যান্ড এটা একদম জাস্ট টেনন ক্যাপসুলের উপরে থাকে তাই মার্জেস উইথ টেনন ক্যাপসুল এবং আস্তে আস্তে সেটা কি হচ্ছে যে বললাম না লিম্বাসের দিকে যত যেতে যায় তত ফিউজিং হতে থাকে তো একদম টেনস ক্যাপসুলের সাথে মার্জ হয়ে যায় মিশে যায় ফাইব্রাস লেয়ার ঠিক আছে এবং তাই হবে কারণ টেনস ক্যাপসুলের উপরেই তো টাচটা হয়েছে আমাদের ফাইব্রাস লেয়ার ঠিক আছে আর এর মধ্যে কনজাম টাইবার এর মধ্যে ভেসেলস দেখতে পাওয়া যায় এবং নার্ভস দেখতে পাওয়া যায় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেন্সারি নার্ভস গুলো আছে সেগুলো ফাইব্রাস লেয়ারে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি বা যেটাকে আমরা বলতে পারি হিস্টোলজি
ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি এটা পড়ব সেটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডস অফ কনজেন্টাইভা তো গ্ল্যান্ডস তো গ্ল্যান্ডস অফ কনজেন্টাইভার মধ্যে আমাদের দু রকমের গ্ল্যান্ডস আছে একটা হচ্ছে গবলেট সেলস আমি একটু আগে বললাম গবলেট সেলস এন্ড নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্সেসরি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডস তো গবলেট সেলস হচ্ছে ইউনিসেলুলার গ্ল্যান্ডস যেটা আমাদের কি সিক্রেট করে মিউসিন সিক্রেট করে মিউসিন অর্থাৎ মিউকাস মিউসিন সিক্রেট করার পর একটা মিউকাস লেয়ার তৈরি হয় এবং এই মিউসিন লেয়ার আমাদের যখন আমরা টিয়ার ফিল্ম পড়বো সেই টিয়ার ফিল্ম এর কিন্তু একটা পার্ট হচ্ছে মিউসিন লেয়ার তো সেটার জন্য কিন্তু গবলেট সেল একটা কন্ট্রিবিউশন করছে এপিথেলিয়াম এর মধ্যে আমাদের গবলেট সেল পাওয়া যায় ইউনিসেলুলার হয় এবং সব থেকে বেশি যেটা দেখতে পাওয়া যায় কনজাংটাইবাল ফর্ডিক্স এ আমরা সব থেকে বেশি গবলেট সেল দেখতে পাই অ্যাক্সেসারি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডস এর মধ্যে গ্ল্যান্ড অফ ক্রাউজ আছে and glands of ulfring ache thik ache so glands of kraus so glands of kraus er modhe mostly apader kothay paoa jay fornix er glands of kraus sob theke beshi paoa jay glands of ulfring seta kothay paoa jay seta hocche superior border of tarsal plate of upper eyelid orthat upper eyelid e je tarsal plate ache seta jekhane shesh hocche orthat superior border ta kothay thake superior border of upper eyelid hocche আপার আইলিড এর মার্জিনাল কনজেন্টাইভা আর টার্সাল কনজেন্টাইভার মাঝের যে জাংশন ভালো করে শুনবে আপার আইলিড এর মার্জিনাল কনজেন্টাইভা আর টার্সাল কনজেন্টাইভার যে মাঝখানে যে জাংশন সেটা হচ্ছে সুপিরিয়ার বর্ডার সেই সুপিরিয়ার বর্ডারে দেখা যায় আর ইনফিরিয়ার বর্ডার অফ টার্সাল প্লেট ইন লোয়ার আইলিড সেটা হচ্ছে নিচের যে আইলিড আছে সেই আইলিড এর যে টার্সাস আছে অর্থাৎ লোয়ার আইলিড এর টার্সাল প্লেট আর মার্জিনাল কনজেন্টাইভার মাঝের যে জাংশন সেইটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার বর্ডার এইখানে আমাদের দেখতে পাওয়া যায় গ্ল্যান্ডস অফ উলফ্রিং তাহলে গ্ল্যান্ডস অফ ক্রাউস আর গ্ল্যান্ডস অফ উলফ্রিং এই দুটো আমাদের অ্যাক্সেসারি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডস পাওয়া যায় এবং এই দুটো কোথায় পাওয়া যায় আমাদের এপিথিলিয়াম এর মধ্যেই পাওয়া যায় এপিথিলিয়াম লেয়ার আচ্ছা এখানে দুটো স্ট্রাকচার আমি খেয়েছি একটা হচ্ছে প্লিকা সেমিলোনারিস আর একটা হচ্ছে কারাঙ্কেল প্লিকা সেমিলোনারিস বা কারাঙ্কেল এই দুটো আমি তোমাদের ছবিতে দেখিয়ে দিচ্ছি ডেফিনেশনটা আমি তোমাদের জাস্ট আচ্ছা আগে আগে ছবিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই কোনটাকে প্লিকা সেমিলোনারিস আর কারাঙ্কেল বলে একবার তোমাদের ছবিটা একটু দেখিয়ে দিই এই যে এই যে পোর্শনটা এই পোর্শনটা হচ্ছে আমাদের প্লিকা সেমিলোনারিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্লিকা সেমিলোনারিস আর এই যে দেখেছ ফ্লেশি অর্থাৎ মাংসল উপরের দিকে উপরে উঠে আছে এক্সটেন্ডেড ঠিক আছে একটু এলিভেশন মতন উপরে উঠে আছে এটাকে আমরা কি বলবো না কারাঙ্কেল বলবো সি ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো কারাঙ্কেল বলবো তোমরা একবার ডেফিনেশনটা দেখে নাও যে প্লিকা সেমিলোনারিস হচ্ছে ক্রেসেন্টিক ফোল্ড অফ বালবার কনজেন্টাইভা অর্থাৎ বালবার কনজেন্টাইভার যে মিডিয়াল সাইড ঠিক আছে বালবার কনজেন্টাইভার যে মিডিয়াল সাইড যে বা মিডিয়াল ক্যান্থাস সেদিকে একটা ফোল্ড মতন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে বলে প্লেকা সিমিলারিস আর কারাঙ্কেল হচ্ছে তারও আরো মিডিয়াল সাইড এর দিকে অর্থাৎ একটা উঁচু এলিভেশন মতন আমরা দেখতে পাই স্মল ফ্লেশি ঠিক আছে হালকা মাংসল মতন গোল এলিভেশন আমরা দেখতে পাই যেটা একদম একদম মানে টুয়ার্ডস দ্য নোজ নাকের দিকে যেটা স্কিন পাওয়া যায় স্কিন অ্যান্ড কনজেন্টাইভা অর্থাৎ বালবার কনজেন্টাইভা অ্যান্ড স্কিন এর মাঝখানে অ্যান্ড মিডিয়াল ক্যান্থাস অ্যান্ড এর মধ্যে কি থাকে হেয়ার ফলিকলস অ্যান্ড সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে প্লিকা সেমিলোনারি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে মিডিয়াল কনজেন্টাইভাল যে ফর্নিক্স আছে না আমাদের যে কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স সুপিরিয়ার কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স হয় অ্যান্ড ইনফিরিয়ার কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স হয় অর্থাৎ আপার কনজেন আপার আইলিড এর ভেতরে হচ্ছে সুপিরিয়ার কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স আর লোয়ার আইলিড এর সব থেকে গভীরে যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার কনজেন্টাইভাল ফর্নিক্স কিন্তু ল্যাটারালি হয় মিডিয়ালি হয় মিডিয়ালি যে ফর্নিক্সটা হয় সেটাই রিপ্লেস হচ্ছে প্লিকা সিমিলোনারিস দিয়ে আর ল্যাটারাল সাইডে যে আমাদের ফর্নিক্স আছে সেটা দেখা গেছে আপ টু নিয়ারলি পুরো ইকুয়েটার অফ দ্য আইবল অব্দি সেই গভীরতাটা গেছে ঠিক আছে ফর্নিক্স এর গভীরতা ল্যাটারাল সাইড এর দিকে ল্যাটারাল সাইড অফ আওয়ার আইবল কিন্তু মিডিয়ালের দিকে যে মিডিয়াল যে অর্থাৎ কনজেন্টাইবল ফর্নিক্স ইজ ব্রেকড বাই রিপ্লেসমেন্ট অফ প্লাইকা সেমিলোনারিস ঠিক আছে আচ্ছা 
সেই নার্ভ থেকে আমাদের তিনটে ব্রাঞ্চ বেরোয় একটা হচ্ছে অপথ্যালমিক নার্ভ একটা ম্যাক্সিলারি একটা হচ্ছে সাব ম্যান্ডিবুলার নার্ভ এবার এর মধ্যে সব থেকে ছোট হচ্ছে অপথ্যালমিক নার্ভ যেটা আমরা নর্মালি জানি অপথ্যালমিক নার্ভ থেকে তিনখানা ব্রাঞ্চ বেরোয় একটা ল্যাক্রিমাল নার্ভ ফ্রন্টাল নার্ভ নেসোসিরিয়ারি প্রত্যেকটাই কিন্তু কনজেন্টাইবাকে সাপ্লাই দিচ্ছে মিডিয়ালি মিডিল অ্যান্ড ল্যাটারালি তো হোল কনজেন্টাইবা ইজ সাপ্লাইড বাই অপথ্যালমিক নার্ভ বাট এক্সেপ্ট হচ্ছে ইনফিরিয়ার প্যালফেবরাল কনজেন্টাইবা অর্থাৎ লোয়ার পোর্শনটা ঠিক আছে লোয়ার যে প্যালফে মানে লোয়ার আইলিডে যে প্যালফেবরাল কনজেন্টাইবা আছে সেটা সাপ্লাই দিচ্ছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ বা ফিফ ক্রেনিয়াল নার্ভ এবং এখানে যেটা হয় আমরা ডিটেলস এ যখন পড়েছিলাম যে নার্ভ সাপ্লাই অফ আই বলে আমরা পড়েছিলাম যে অপথালমিক নার্ভের যে মিডিল পার্ট ঠিক আছে তিনটে পার্টে ডিভাইড করা একটা ল্যাক্রিমাল নার্ভ একটা ফ্রন্টাল এই ফ্রন্টাল নার্ভের দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে সুপ্রা অরবাইটাল একটা হচ্ছে সুপ্রা ট্রকলিয়া ঠিক আছে সুপ্রা অরবাইটাল সুপ্রা ট্রকলিয়ার আর ইনফ্রা ট্রকলিয়ার কোথায় আছে নেসোসিলিয়ারি নার্ভে আছে সেটা অপথালমিক নার্ভেরই ব্রাঞ্চ কিন্তু আমাদের তার মানে আমরা সুপ্রা অরবাইটাল পড়ছি সুপ্রা ট্রকলিয়ার পড়ছি ইনফ্রা ট্রকলিয়ার পড়লাম সবই কিন্তু অপথালমিক নার্ভের মধ্যে কিন্তু একটা মিসিং আছে কি বলতো সুপ্রা অরবাইটাল আছে সুপ্রা ট্রকলিয়ার ইনফ্রা ট্রকলিয়ার তার মানে ইনফ্রা অরবাইটালটা নেই তো এই ইনফ্রা অরবাইটাল ব্রাঞ্চটা আসছে সে এইটা ম্যাক্সিলারি নার্ভ নার্ভ থেকে যে নার্ভটা ইনফিরিয়ার প্যালফেবল কনজেন্টাকে সাপ্লাই দিচ্ছে সেটা থ্রু যাচ্ছে ইনফিরিয়ার অরবাইটাল নার্ভ তো যখন আমরা অপথালমিক নার্ভ বা নার্ভ সাপ্লাই আইবল পড়েছিলাম তখন আমাদের মাথায় প্রশ্নটা এসেছিল যে সুপিরিয়র সুপিরিয়র অরবাইটাল আছে ইনফিরিয়র অরবাইটাল নেই কেন সুপিরিয়ার ট্রকলিয়ার আছে মানে সুপ্রা সুপ্রা ট্রকলিয়ার আছে ইনফ্রা ট্রকলিয়ার আছে সুপ্রা অরবাইটাল আছে কিন্তু ইনফ্রা অরবাইটাল নেই এইটাই হচ্ছে ইনফ্রা অরবাইটাল এবার পাওয়া গেল তার মানে ইনফ্রা অরবাইটাল এর রোল আছে আমাদের সাপ্লাই দিয়ে সেটা কাকে শুধু কাকে সাপ্লাই দিচ্ছে না ইনফিরিয়ার প্যালফেবরাল কনজেন্টাইবা কে সাপ্লাই দিচ্ছে বাকি কনজেন্টাইবার পোর্শন সাপ্লাই বাই অপথারমিক নার্ভ ক্লিয়ার দেন আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড সাপ্লাই অফ ব্লাড সাপ্লাই বা আর্টারিয়াল সাপ্লাই অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেজ অফ কনজেন্টাইবা করলে আমাদের আজকে ক্লাস যে ব্লাড সাপ্লাই অফ কনজেন্টাইবে অর্থাৎ আর্টারিয়াল সাপ্লাই অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেজ খুব সুন্দর করে আমি একটা ফ্লো চার্ট করে এঁকেছি তাতে তোমাদের পড়তে এবং মনে রাখতে সুবিধা হয় তো দেখে নি ব্লাড সাপ্লাই অফ কনজেন্টাইবা ঠিক আছে তো আমি তিনটে ভাগে ভাগ করেছি এর মধ্যে দেখা গেছে যে আর্টারি একটা মাত্র আর্টারি যেটা আমাদের অকিউলার পার্ট থেকে আসছে অকিউলার পার্ট অফ আর্টারি অপথালমিক আর্টারি পার্ট অপথালমিক আর্টারি ব্রাঞ্চ অ্যান্টিরিয়ার সিলিয়ারি আর্টারি আর যে দুটো আমাদের আর্টারিয়াল সোর্স আসছে আর্টারি সোর্স সে দুটো আইলিড থেকে আসছে কি কি একটা হচ্ছে মার্জিনাল আর্টারিয়াল প্লেক্সেস অফ আইলিড আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল আর্টারিয়াল আর্কেটস অফ আইলিড ঠিক আছে এবার এই মার্জিনাল আর্টারিয়াল প্লেক্সেস অফ আইলিড অর্থাৎ আইলিডের যে মার্জিন তাকে যে সাপ্লাই দিচ্ছে সেখান থেকেই কিছু ব্রাঞ্চ বেরিয়ে এসে আমাদের প্যালপেবরাল কনজেন্টাইবাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ঠিক আছে প্যালপেবরাল কনজেন্টাইবাকে সাপ্লাই দেয় আচ্ছা এদিকে দেখো পেরিফেরাল আর্টারিয়াল আর্কেটস অফ আইলিড সেখান থেকে ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে পেরিয়ে তৈরি করছে পোস্টেরিয়ার কনজেন্টাইবাল আর্টারি কি তৈরি করছে পোস্টেরিয়ার কনজেন্টাইবাল আর্টারি এবং পোস্টেরিয়ার কনজেন্টাইবাল আর্টারি থেকে দুটো দুটো ব্রাঞ্চ বেরোয় একটা ব্রাঞ্চ সাপ্লাই দিচ্ছে কনজেন্টাইবাল ফর্নিক্স কে আর একটা ব্রাঞ্চ যেটা অন্য দিকের অ্যান্টিরিয়ার সিলিয়ারি আর্টারি ব্রাঞ্চ অ্যান্টিরিয়ার কনজেন্টাইবাল আর্টারি তার সাথে মিশছে অর্থাৎ দুটো আর্টারি যখন দুজনের মধ্যে মেশে সেটাকে বলা হয় অ্যানাস্টোমোসিস ঠিক আছে এবার এই অ্যানাস্টোমোসিস হওয়ার পরে যে ছোট 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 ব্রাঞ্চ আবার আর্টারি বেরোচ্ছে সেটা সাপ্লাই দিচ্ছে বালবার অ্যান্ড লিম্বাল কনজেন্টাইবার ঠিক আছে আর হোল কনজেন্টাইবার যত ব্লাড সাপ্লাই হওয়ার পরে যে ব্লাডটা আবার আমাদের হার্টের দিকে যাবে তো সেই কনজেন্টাইবার থেকে হার্টটা কোথায় চলে যাচ্ছে ডাইরেক্টলি সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার অপথারমিক ভেনসে গিয়ে ট্রেন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ কনজেন্টাইবা আশা করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে কারো যদি কোনো কোয়েশন থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো বা তোমাদের ক্লাসের ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে জানিও আর আজকে এই অবধি থাকুক তোমাদের অবশ্যই যদি ভালো লাগে সেটা আমাকে জানিও ফিডব্যাক দিও লাইক করো শেয়ার করো এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করে দিও যাতে পরবর্তী ক্লাসের ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে পারো সবাই খুব ভাল